नमस्कार मित्रों आइए आज हम कक्षा दस के पोइट्री का पहला लेसन द फाउंटेन फॉर बारा जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा ये पोयम कंपोज किया गया है ये जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये जेम्स रसेल लॉवेल का लाइफ स्पैन है 1819 1891 ये इनका लाइफ स्पैन है यानी कि इस सदी में ये पैदा हुए इस सन में पैदा हुए और इतने इतने टाइम के बाद अर्थात इस सन में इनका डेथ हो गया आइए पहले हम आपको बता दें अबाउट द पोएम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम या बहुत ही प्रेरणादायक कविता द पोइट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट कवि फाउंटेन को तीन अलग अलग रूपों में बताता है इन द सनसाइन सूर्य के प्रकाश में इन ब्राइट एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग तरह के सूर्य के प्रकाश में यह चमकता हुआ उछलता हुआ और चमकता हुआ नजर आता है इन द मून लाइट चांदनी के प्रकाश में चांद के प्रकाश में तारों के प्रकाश में यानी कि अभी देखिए दूसरा एस्पेक्ट है इन द मून लाइट यानी कि चांदनी के प्रकाश में इट अपियर स्नोवी वाइट बर्फ के समान सफेद दिखाई देता है एंड स्वे और झूलता हुआ नजर आता है रिदमिकली लाइक फ्लावर्स फूलों की तरह सुरमय गति से धीरे धीरे वेन द वाइंड रसेस जब हवाएं चलती हैं अंडर द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में इट राइजेज एंड फॉल लाइक स्प्रे या फुहारों की तरह कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है ऑल द टाइम पूरा समय हर समय इट इज चेयरफुल एंड लिवली हमेशा यह जीवित और आनंदित रहता है ऑल द टाइम इट सीम टू बी एस्पायरिंग हाइयर एंड हाइयर हर समय यह ऊंचा उठता हुआ अर्थात कुछ पाने की आकांक्षा रखता है हमेशा ऊपर जाने की आकांक्षा रखता है द पोइट विशिस टू लर्न दिस क्वालिटीज और इन्हीं सभी फाउंटेन के गुणों को कभी जो है अपने अंदर भी लाना चाहता है द पोइट विशिस कभी इच्छा करता है टू लर्न दिस क्वालिटीज इन गुणों को सीखने के लिए आप फ्रेशनेस ताजगी के गुणों को चेंज फिटनेस अपने फिटनेस को परिवर्तित करने के लिए कॉन्स्टेंसी इंस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन ठीक है आइए अब इस पोएम का स्टेंज आवाइज अध्ययन करते हैं देखिए जो पोइट थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट में फब्बारे का वर्णन किया है पहला एस्पेक्ट है फर्स्ट नंबर एक्सपेक्ट इन टू द सनसाइन देखिए ध्यान ध्यान देंगे आप इन टू द सनसाइन फुल ऑफ लाइट फब्बारा सूर्य के प्रकाश में यानी कि प्रकाश से भरा हुआ लिपिंग एंड फ्लैशिंग चमकता और उछलता हुआ फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट सुबह से लेकर रात्रि तक यानी कि कवि इसमें कह रहा है कि जिस समय सूर्य का प्रकाश होता है फब्बारा अपने उस आकार में उछलता और चमकता हुआ सुबह से रात्रि तक चमकता और उछलता है कब सूर्य के प्रकाश में आइए इन टू द मून लाइट अब यहाँ पे सेकेंड एस्पेक्ट है इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द वाइंड ब्लो कर इन टू द मून लाइट यानी कि अब यहाँ पे मून लाइट का मतलब होता है चांदी के प्रकाश में यानी कि चांद के प्रकाश में वाइटर देन स्नो वाइटर देन स्नो माने बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है यानी कि वो खब बारह जो है बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है कब चांद के प्रकाश में वेविंग सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह हिलता हुआ वेविंग सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह हिलता हुआ वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द वाइंड ब्लो जब हवाएं चलती हैं तो ये फब्बारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है और चांद के प्रकाश में यह जो है वाइटर दैन स्नो अर्थात बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है अब देखिए सेकेंड एस्पेक्ट के बाद यह सेकेंड एस्पेक्ट था अब यहाँ हम आपको बताएंगे थर्ड एस्पेक्ट इन टू द स्टार लाइट अब देखिए तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे स्प्रे मैंने होता है फुहारा रसिंग इन स्प्रे फुहारों में भागता हुआ नजर आता है हैप्पी एट मिड नाइट मध्य रात्रि से लेकर के हैप्पी बर्थडे पूरे दिन तक यानी कि मध्य रात्रि से लेकर पूरे दिन तक यह खुश रहता हुआ दिखाई देता है अब आइए इवर इन मोशन फिर अब 
कभी जो है हमें बताता है कि ईवर इन मोशन ये सदैव गति में रहता है ब्लिट्सम एंचेरी अति प्रसन्नचित और अति आनंदित रहता है ब्लिट्सम एंचेरी अति प्रसन्नचित प्रसन्नचित और अति आनंदित रहता है स्टिल क्लिम्बिंग हिवेन वर्ड और उसके बाद में स्टिल क्लिम्बिंग हिवेन वर्ड हमेशा ऊपर उठने के लिए कोशिश करता है हमेशा ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है हमेशा प्रेरणादायक बनने के लिए कोशिश करता है तत्पर रहता है नेवर अवेरी लेकिन कभी थकता नहीं है मतलब हर समय में वह आनंदित रहता है हमेशा अपने ऊपर उठने की आकांक्षा रखता है और कभी वह थकता नहीं है आइए मित्रों अगला स्टेंजा का अध्ययन करेंगे देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर कह रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड आर डाउनवर्ड मौसम डायरेस्ट कह रहा है कि सभी मौसम मौसमों में ग्लैड ऑफ ऑल वेदर ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड आर डाउनवर्ड मौसम डायरेस्ट अब देखो इस पक्ति में कवि जो है बताता है कि यह फब्बारा हर मौसमों में अपने आप को अति प्रसन्नचित दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है अप वर्ड और डाउन वर्ड कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है और मौसम डायरेस्ट इस प्रकार की गति में यानी कि ऊपर जाने और नीचे आने की गति में ही इसका आराम होता है यानी कि अगर फब्बारा गति न करे तो वह आराम नहीं कर पाएगा उसकी गति में ही उसका आराम होता है आइए फुल ऑफ नेचर प्रकृति प्रकृति में भरा हुआ नथिंग कैंटेम कोई उसे पालतू नहीं बना सकता नथिंग कैंटेम चेंज एवरी मोमेंट हर क्षण हर प्रकृति में हर क्षण हर समय वह बदलता रहता है इवर द सेम फिर भी बदलने के बाद भी अपने आप में अपने स्वरूपों में वह सेम उसी प्रकार दिखाई देता है सीजलेस एस्पायरिंग लगातार पाने की इच्छा रखता है लगातार ऊपर उठने की इच्छा रखता है सीजलेस कंटेंट और संतुष्टि के भाव को रखता है डार्कनेस आर सनसाइन दाई एलिमेंट उसका जो मुख्य तत्व तो है वह डार्कनेस आर सनसाइन यानी कि उजाला हो या प्रकाश में यानी कि प्रकाश हो या अंधेरा हो ये दोनों उसके मुख्य तत्व तो हैं फिर अब लास्ट में कभी कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन ए शानदार फब्बारे लेट माय हर्ट भी आओ और मेरे हृदय में समा जाओ फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट उसकी तरह ताज़ा परिवर्तनशील और स्थिर अपवर्ड लाइक दी उसी की तरह मेरे अंदर आके समा जाओ जैसे वह जो है हर समय हर स्थिति में फ्रेश ताज़ा चेंजफुल परिवर्तनशील और कॉन्स्टेंट स्थिर और संतुष्ट रहता हुआ दिखाई देता है तो ए फब्बारे तो मेरे अंदर आ जाओ ताकि मैं भी उसी के उसी की तरह जो है फ्रेश हो जाऊं चेंजफुल रहता हूं हमेशा कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दे उसी की तरह मैं भी इन सभी क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखता हुआ अपने जीवन को क्या कर लूं व्यतीत कर लूं तो मित्रों ये कविता यहीं समाप्त होती है धन्यवाद